দন্ত বিকশিত হাসি দেখতে ভালোবাসি হ্যাঁ দর্শক ঝকঝকে দাঁতের সুন্দর হাসি কে না চায় কিন্তু সেজন্য চাই দাঁত ও মাড়ির সঠিক পরিচর্যা যা শুরু করতে হয় শিশুকাল থেকে প্রিয় দর্শক আপনার এবং আপনার শিশুর সুস্বাস্থ্য কামনা করেই শুরু করছে এস টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডাক্তার সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর সঙ্গে আছি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলব শিশুদের দাঁতের রোগ ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রদীপ কুমার দেবনাথ সহযোগী অধ্যাপক দন্ত রোগ বিভাগ ডাক্তার সিয়াজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল চলুন দর্শক কথা বলি তার সাথে আজ আমরা কথা বলবো শিশুদের দাঁতের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদের সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমই হয়ে থাকে একেবারে শুরু থেকে যদি আমরা ধরি কি ধরনের প্রবলেম বেশি হয়ে থাকে ধন্যবাদ আমরা প্রাণী জগতের মধ্যে আমরা মানুষরা খুব ভাগ্যবান যে আমরা দুই সের দাঁত পাই একটা হলো প্রাথমিক অর্থাৎ প্রাইমারি টুথ বা দুধের দাঁত যেটাকে বলা হয় দশটা দশটা বিশটা দাঁত নিচের পার্টিতে দশটা উপরের পার্টিতে দশটা মোট বিশটা এই দুধের দাঁতগুলি পরে আবার নতুন করে দশটা দাঁতের সাথে আরও আপনার বারোটা দাঁত যোগ হয় মোট বত্রিশটা দাঁত তো এই দশটা দাঁতের বাইরে যেই দাঁতগুলি আসে ওগুলি একবার স্থায়ীভাবেই আসে আর এই দশটা দাঁতের বিকল্প হিসাবে স্থায়ী দাঁত আসে এই দুধের দাঁতগুলি আসা শুরু হয় সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়স থেকে কমপ্লিট হয় আড়াই বছর বয়সের মধ্যে বড় যে তিন বছর এর মধ্যে দুধের দাঁতগুলি ওঠা কমপ্লিট হয়ে যায় আর দুধের দাঁতগুলি সাধারণত পড়া শুরু করে পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সে পড়াটা সাধারণত কমপ্লিট হয়ে যায় আপনার বারো থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় তো কাজেই এই দুধের দাঁতগুলি যে আসে এটা কিন্তু আমাদের দুধের দাঁত বা প্রাইমারি টুথ বলে যে আমরা অবহেলা করব সেটা যেন না হয় আমি এটাই আমি প্রশ্নটা করতাম যে অনেক সময় কিন্তু অনেকেরই ধারণা হয় এটা তো পড়েই যাবে সো এটা আর এত যত্ন করার কি আছে তারপরে তো নতুন দাঁত উঠবে তখন যত্ন করা যাবে আপনি একটা অত্যন্ত কি বলে কমন কথা খুব সাদা মাটা কথা এটা সবাই বলে এটা দুধের দাঁত পরে যাবে এটা নিয়ে আর কি আছে কিন্তু দুধের দাঁতের বিনিময়ে যে স্থায়ী দাঁতরা আসবে এটা তো সঠিক পজিশন মতো আসা লাগবে আর নয়তো হয় কি যে সেটা হলো যে দাঁত আঁকা বাঁকা আসে পরবর্তী সময় যে হাসিটা আপনি শুরু করেছেন সুন্দর হাসি হাসিটা তো তখন সুন্দর থাকতেছে না একটা দাঁতের উপর একটা দাঁত থাকতেছে একটা ভিতরের দিকে একটা বারের দিকে হাসলে কেমন দেখা যায় এই সুন্দর হাসির জন্য কিন্তু দুধের দাঁতগুলিও পরিকল্পিতভাবে পড়ার সঠিক বয়সে পড়ার একটা ব্যাপার থাকে নির্দিষ্ট বয়সের আগে যদি পড়ে যায় এর বিনিময়ে যে স্থায়ী দাঁতরা আসবে সেটা সঠিক পজিশনে সঠিকভাবে নাও আসতে পারে অনেক সময় আসেও না লুকায় থাকে ভিতরে এই জন্য দুধের দাঁতের যত্ন নেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যত্নের মধ্যে কী হতে পারে প্রথম কথা হলো দুধের বাচ্চাদের দুধের দাঁতগুলি কিন্তু আসা শুরু করে পাঁচ থেকে আর ছয় বছর বয়সের মধ্যে মায়েরা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে এটি সবে হয় ফিডিং বোতলে বা বেস্ট ফিডিং যেটাই বলেন বুকে দুধ খাক আর কৃত্রিম দুধই খাক আর এই গরুর দুধই খাক সাধারণত ঘুমের মধ্যেই দুধরা বেশি খায় এই যে দুধরার মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলি থাকে এগুলি কিন্তু দাঁতের আমাদের দাঁতরা যে আসে এটা কিন্তু একদম মসৃণ না দাঁতগুলি কিন্তু উঁচু নিচু থাকে চিবানোর সুবিধার্থে দাঁতগুলি উঁচু নিচু থাকে তো ওই সমস্ত জায়গায় দুধের কণাগুলি লেগে থাকে ওখানে এসে ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে কাজে আমাদের মানব জাতি সবচেয়ে সব দেহের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত স্ট্রাকচার হলো দাঁত সেই সবচেয়ে শক্ত স্ট্রাকচার থেকে একটা ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপিক ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দিচ্ছে অর্থাৎ কেবিটি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমরা বলি যে ঘুমের মধ্যে দুধ খাওয়াতে হবে এটা বাস্তবতা দুধ খাওয়ানোর পরপরই যেন একটু পানি খাওয়ানো হয় অন্তত একটা পানির বোতল বা ফিডিং বোতল যেন রেডি থাকে সেটা গাভীর দুধই হোক আর বুকের দুধই হোক অনেকে একটা সময় একটা কনসেপ্ট ছিল যে বুকের দুধে কোনো ক্ষতি করে না না এটাও ঠিক না বুকের দুধও ক্ষতি করে আমি একটা কথা স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে জাতির উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাচ্ছি যে গর্বকালীন অবস্থার থেকে শুরু করে 
আট বছর পর্যন্ত বাচ্চার কোনো রকমের কোনো সফট ড্রিঙ্কস খাওয়া ঠিক না কোকা কলা বলেন পেপসি বলেন কি বলে যে আরও যাইগুলি সফট ড্রিঙ্কস আগে আসে এগুলি কিন্তু দাঁতের খুব ক্ষতি করে এবং ইন জেনারেল দেহারে কিন্তু খুব ক্ষতি করে সিস্টেমিক ডিজিজগুলি বানায় দেয় যেগুলি সুগারগুলি আসে এই কোল্ড ড্রিঙ্কসে সেই সুগারগুলি গিয়া লিভারে বাসা বাঁধে যার বলা হয় কি খেয়াল করে দেখবেন আপনি হরিজন্টাল এক্সপানশন কিন্তু আমাদের দেশে বেড়ে যাচ্ছে এটা অন্যতম একটা কারণ কিন্তু এই সফট ড্রিঙ্কস এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে সুগার জাতীয় সুগার সমৃদ্ধ খাবার এরাই চলাই ভালো এড়িয়ে চলাই আরেকটা হলো স্টিকি ফুড যেমন ধরেন স্টিকি ফুড কোল্ড ড্রিঙ্ক যেটা বলেন স্টিকি ফুড বিস্কিট পাউরুটি আপনি নিজেও খেয়াল করে দেখবেন পাউরুটি খাওয়ার পরে ঘন্টার পর ঘন্টা এটা লেগে থাকে কিছুতেই এটা সরতে যায় না এমনকি কুলকুচা করলেও সরতে যায় না ব্রাশ না করা পর্যন্ত তাহলে সহজ একটা উপায় কি হতে পারে বিস্কিট খেতে হবে না খেয়ে তো উপায় না খাবো আমরা বিস্কিট খাওয়ার পর পরই যদি আপনার কিছু ফ্রুটস আছে যেগুলি খেলে একটু কর্ম রাওয়া যাওয়া অর্থাৎ হার্ড যেগুলি যেমন আপনার এবং অত্যন্ত সহজলভ্য পেয়ারা পেয়ারা অত্যন্ত সহজলভ্য আমরা খিরাই গাজর ওই স্টিকি ফুডগুলি খাওয়ার পরপর যদি আমরা এই সলিড ফুডগুলি খেয়ে ফেলি তাহলে অটো ক্লিনজিং এজেন্ট বলা হয় এগুলিকে অটোমেটিক্যালি কিন্তু মুখটা ফ্রেশ হয়ে যায় আপনি খেয়াল করে দেখবেন একটা পেয়ারা কিংবা একটা আপন কিংবা একটা আপনি আঁকে টুকরেও যদি চাই চিপ চিবিয়ে খান দেখবেন যে মুখটা অনেকটা ফ্রেশ হয়ে যায় তো এর জন্য ওই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই স্টিকি ফুড না খেয়ে উপায় না একটু সাবধানে খাওয়া বাসায় খেলে ভালো হয় খাওয়ার পর যেন একটু ওই ফ্রুটসগুলি ওই যে ফ্রুটসগুলি আমি বললাম সলিড ফ্রুটস এগুলি যেন খেয়ে ফেলা হয় এটা হলো একটা ডায়েটারি হ্যাবিট এটার জন্য দাঁতে আমাদের কেরিজ হয় প্রসঙ্গক্রমে কেরিজের কথাটাও আসে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী সময় বিস্তারিত আরও তবে আমি যেটা মানে একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে যে বাচ্চাদের কথা যেহেতু বলছিলাম যে দুধ দাঁত যেটা এটার কিভাবে যত্ন নেওয়া যায় যে যখন খাওয়ানো হবে তারপরে কতবার কিভাবে দাঁতটা পরিষ্কার করতে হবে আচ্ছা যতবারই দুধ খাওয়ানো হোক ততবারই দাঁত বাচ্চা যেন দাঁত কুলকুচা করে ফেলে এখন কুলকুচা করার একটা বয়স ছয় মাসের বয়সের বাচ্চা তার কুলকুচা করতে পারে না সেক্ষেত্রে অন্তত যেন পানি খাওয়ানো হয় দুধ খাওয়ানোর পর অবশ্যই যেন একটু পানি খাওয়ানো এই ভুলটা যেন মা না করেন ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চা দুধ খাবে পানির একটা বোতল যেন সাথে থাকে ফিডিং বোতলের মধ্যে পানি যেন থাকে দুধটা খাওয়ানোর পরপরই যেন একটু পানি খেয়ে ফেলে আর এছাড়া কি কাপড় বা গজ দিয়ে এটা নির্ভর করে বাচ্চার বয়সের উপর আপনি একটা সুন্দর ক্লু দিয়েছেন সেটা হলো খুব পরিষ্কার ন্যাকরা কিংবা তুলা তুলা তো আঙুলে পেঁচানো সম্ভব হয় না ন্যাকরাটা পেঁচানো সম্ভব পাতলা সফট সুতির পাতলা সুতি পাতলা যদি দাঁতগুলি একটু এরকম করে মেসেজ করে দেয় এতে বেশ উপকার পাওয়া যায় এটা ওই বয়সে বাচ্চা ছয় সাত এক বছর দুই বছর পর্যন্ত এই মেজারমেন্টটা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাঁতের তো একটা পরিচর্যা করতে হবে সেই সাথে মারি এবং জিব্বার বিষয়টা চলে আসে যদি ওরাল হাইজিনটা হ্যাঁ রাইট রাইট টোটাল ওরাল হাইজিনটা চিন্তা করি যেটা আমরা বলি গাম মেসেজ গাম মেসেজটা সোজা বাংলায় বলতে গেলে মারিগুলি আঙ্গুল দিলে ডলে দেওয়া এটা হলো সোজা কথা খুব সিম্পল জিনিস এটা দিনে দুই চার দশ বার করাই যেতে পারে অন্তত দুই তিন বার করা তো উচিত মারিগুলি মেসেজ করে দেওয়া যদি বয়স্ক তাহলে একটু জোরে করা যায় যেহেতু বাচ্চা সেহেতু তার হালকা ভাবে করে দিলেন হাত দিয়ে এটা হলো গাম মেসেজ আবার উপরে বাড়ি ধরেন হরিজেন্টাল এরকম করলেন তারপর আবার দুই পাশে একটু আঙ্গুল দিয়ে এটা মারির এক্সারসাইজ আমরা যেহেতু ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমাদের চোয়ালের মুভমেন্টটা কিন্তু কম হচ্ছে তাহলে আমাদের চোয়াল ছোট হয়ে যাচ্ছে আপনার ধারণা থাকতে পারে প্রায় সময় শুনবেন আমার আঁকেল দাঁতের ব্যথা তাহলে আমাদের চোয়াল ছোট হয়ে যাচ্ছে দাঁতগুলি আসতে আসতে এই আমি যখন শেষের দিকে গিয়ে চোয়ালের দাঁতরা আসে তো আঁকেল দাঁতরা ওটা আর আসার জায়গা পায় না সে হয় ওখানে শুয়ে থাকে আমি তো অর্ধেক আসে আমরা তো বাঁকা আসে তো এই 
চোয়ালের ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু এই গাম মেসেজ সেই সাথে সলিড ফুড সলিড ফুড বলতে এগুলি আর কি আপনি বাচ্চাদের বয়স অনুসারে আপনি টুকরা টুকরা করে দেন আপনি কিছু টুকরা করে দেন হ্যাঁ তারপরে বাচ্চাকে আপনি আর ধরেন মাংস খাওয়াচ্ছেন হাড্ডিটা একটু হাতে দিয়ে দেন ও চিবাতে থাকে এটা এটা একটা ভালো এক্সারসাইজ কৃত্রিম চিবানোর ই পাওয়া যায় তার মানে মানে আমরা যখন যেমন আমরা জুস করি ফলটাকে জুস না করে আসলে চাবাতে দিলেই মনে হয় বেটার রাইট এই যে জুস জাতীয় খাবারের দিকে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া তো হয় কি চোয়ালের মুভমেন্ট আর হচ্ছে না আমি জুস খেয়ে ফেলতেছি এই ফলটা যদি আমি চিবিয়ে খেতাম তাহলে চোয়ালের মুভমেন্ট হতো চোয়ালটা ভালো ডেভেলপ হতো সবগুলি দাঁত আসার জায়গা পেত এখন এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের দাঁতের সংখ্যা বত্রিশ অদূর ভবিষ্যৎ হয়তো এটা আটাইশ এসে দাঁড়াবে তারপরে একশো বছর পরে বা দুশো বছর পরে হয়তো এটা ছাব্বিশে এসে দাঁড়াবে যদি এইভাবে চলতে থাকে আর কি হ্যাঁ আমাদের চোয়ালের ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের এই চোয়ালটা নাড়াতে হবে নাড়াতে আমি ইচ্ছা করলে তো নাড়াতে পারবো না আমাকে তো সেটার জন্য মুখে কিছু রাখতে হবে ওই বাচ্চাকে তো আর চুইংগাম দেওয়া যাবে না আর চুইংগামরা যখন খাই তখন চোয়ালের ডেভেলপমেন্ট প্রায় কমপ্লিট হয়ে যায় এটা এটা তো এই জন্য বাচ্চাদের এই মুভমেন্টের জন্যই কিন্তু আপনার এই ফ্রুটসগুলি জুস না করে চিবিয়ে খেতে দেওয়া উচিত আর একটা ব্যাপার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে থাম সাকিং এটা এটার জন্য কি দাঁতের কোনো রকম এটার প্রভাব পড়ে দাঁতের উপরে খুব মারাত্মক প্রভাব পড়ে শুধু দাঁত না থাম সাকিংয়ের জন্য কিন্তু আপনি তালু তো এক ধরনের সমস্যা হয় দাঁতগুলি এলোমেলো আসে তারপরে আপনার ওই দাঁতে কেভিটি হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় দাঁতগুলি এলোমেলো হবে যেমন আপনি চোয়ালের উপরে উপরের দাঁতগুলি আপনার সামনের দিকে চলে আসবে দেখতে খারাপ লাগবে থাম সাকিংয়ের জন্য আর নিচের দাঁতগুলি ভিতরের দিকে বা সামনের দিকে চলে আসবে তাহলে ওর এটা বললো আবার সেই ঘুরে ফিরে কথা হাসিটা সুন্দর না হয়ে বিশ্রীভাবে হয়ে গেল কিন্তু থাম সাইকিং বাচ্চাদের জন্য একটা মারাত্মক রকমের ই বাজে অভ্যাস এই থাম সাকিংটা মা বাবা বা তার ধারে কাছে যারা থাকবে আত্মীয় স্বজন প্রথম দিন থেকে যদি এটা খেয়াল করে একদম ফ্রম দি বেরি বিগিনিং শুরু থেকে যদি এটা খেয়াল করে যে সে তো আঙুল চুষতে অনেকে প্রথম দিকে এটা তেমন একটা আমলে নেয় না ওই বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে এই আমলে না নেওয়ার পরে হয় কি পরে তার হয় না আপনার এটার জন্য করা হয় প্রথমে নানা রকম তিতা জাতীয় জিনিস আঙুলে দেওয়া হয় তাতেও কাজ হয় এরকম আমরা প্রচুর রুগী পাই যে তিতার থেকে শুরু করে এরকম কিছু নাই তারা করে নাই আচ্ছা তাও বন্ধ হচ্ছে না তো এইটার জন্য আমরা করি এটারও যে সমাধান নাই তা না তখন আমরা যেটা করি একটা অ্যাপ্লায়েন্স দিয়ে দেওয়া হয় মুখের মধ্যে যাতে বাচ্চা থাম সাকিং করতে গেলে ওই আর সে আরামটা আর পাবে না একটা বাড়তি অ্যাপ্লায়েন্স মানে এটা বাঁধানো দাঁতের মতো আর কি হ্যাঁ পুরা তালুটা কভার হয়ে থাকে থাম সাক করলে সেই স্বাদরা সে পাচ্ছে না কিন্তু প্রশ্ন হলো এক বছর দুই বছর ছয় মাস তো প্রশ্নই আসে না দুই তিন বছরের বাচ্চা তো সেই অ্যাপ্লায়েন্স দেওয়া যাবে না এটা যদি তার সাত আট বছর হয় অনেকে বাচ্চা সাত আট বছর এটা থেকে যায় এই হ্যাবিট এরকম আমরা পেয়েছি দশ বছরের বাচ্চা নিয়ে আসছে থাম সাক করতেছে কাজেই ওই যে শুরু হয়ে গেছে শুরুর থেকে যদি তারা এটা জাস্ট আর কিছুই না হাতটা একটু সরাই দিল যতবার সে মুখে দিল সরাই দিল একটা সময় সে কিন্তু আর দিবে না কিন্তু শুরুতে এটা আমলে নেই না আমরা যার ফলে এটা হচ্ছে আমার থাম সাকিংটা খুব বাজে রকম অনেক একটা বদভ্যাস এটার প্রতি আমি সবাইকে বলবো যে অন্য অনেক কিছুর সাথে বাবা মা বিশেষত বাবা মা যেন এই ব্যাপারে একটু সচেতন হয় যে ও আঙ্গুল মুখে দিচ্ছে কি না আমি ঠোঁটে একটা চিকিৎসা দিয়ে দিলাম কাজ হয়ে গেল আবার সে কামড়ালো তাহলে কি দাঁড়াবে যে সে আবার সেই ইটা হলো এইটা কম হলো কিন্তু একেবারে একেবারে কম না এগুলি বেশ পাওয়া যায় এই ধরনের বদভ্যাসগুলি এগুলির ব্যাপারে একটু যত্নবান হওয়া লাগবে আর কি আমরা এই বিষয়ে আরও কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এস এ টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডাক্তার সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডক্টর সিয়াজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শিশুদের দাঁতের রোগের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রদীপ কুমার দেবনাথ সহযোগী অধ্যাপক দন্ত রোগ বিভাগ ডক্টর সিয়াজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল আমরা কথা বলছিলাম শিশুদের বিভিন্ন ধরনের দাঁতের সমস্যা নিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের সমাজে বেশ কিছু কুসংস্কার প্রচলিত থাকে যেটা অনেক সময় ফেস করতে অনেক সমস্যা হয় যেমন জন্মের সময় যদি কোনো বাচ্চা দাঁত নিয়ে জন্মায় তখন একটা মানে বিভিন্ন ধরনের কথা আসলে বলা হয় সেই বিষয়টা একটু জানতে চাইব এটা একটা আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি শুরু করছি তখন আমি আমার পোস্টিং হলো মুন্সিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে ওটি সিস্টার হন্ত তন্ত হয়ে আসলো আমাকে খবর দিয়ে ওটিতে চলেন কী ব্যাপার ওখানে যাই দেখলাম যে বাচ্চা জন্ম নিয়েছে মুখে দাঁত সবাই কিং করতে ববি মুড এটা কি হলো বাচ্চার মা কান্নাকাটি করতেছে যে আমাকে তো ঘরে নিবে না আর কেন আমি এই বাচ্চার দাঁত জন্ম দিয়েছি এটা আর কিছুই না এটার ম্যানেজমেন্টটা খুবই সুন্দর অ্যাপসলিউট স্টেরিলিটি শুড বি মেনটেন যে বাচ্চার দাঁতরা রিমুভ করে দেওয়া হলো মূল উদ্দেশ্য এটা ফেলে দেওয়া ওই সময় কিন্তু খুব সফট থাকে একদম নরম থাকে তো যেহেতু নবজাতক সেহেতু স্টেরিলিটি মেনটেন করে স্টেরাইল গ্লাস পরে গাউন পরে সুন্দর করে ই করে জাস্ট একটা সফট গজ দিয়ে ধরে দাঁতরা ফেলে দেওয়া আচ্ছা আমার হাসপাতালে আমি এরকম ঘটনা অনেক পেয়েছি সেটা হলো যে যেমন আমার ডেন্টাল হাসপাতালে এক চাকরিকালীন থাকার সময় একবার আমি পেলাম সেটা হলো যে বাচ্চার মা দুই বছর পরে আস আর ইয়ে দেড় মাস পরে আসলো হাসপাতালে যে আমার পাড়া প্রতিবেশী আমাকে গঞ্জনা দিচ্ছে এই দাঁত মুখে নিয়ে আসছে এটা কি কুফা অমঙ্গল হবে এগুলি তো সেই বাচ্চারা দাঁতটা ফেলে দেওয়া হলো যতই দিন যাবে দাঁতটা কিন্তু শক্ত হয়ে যায় এই জন্য ওই ওটিতে বাচ্চা জন্ম নেওয়ার সময় দাঁত ফেলে দেওয়া উচিত কিন্তু কথা হচ্ছে সব বাচ্চাই তো আর ওটিতে জন্ম নিবে না গ্রামে গঞ্জে এগুলি আমার কাছে সবার কাছে আমি এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে চাচ্ছি যে উনি যদি ভালো একজন দায়ও হন উনিও যেন যেহেতু উনি দায় একটা মিনিমাম স্টেরিলিটি মেজারমেন্ট নিয়েই তো উনি ডেলিভারিটা করিয়েছেন তো সেই অবস্থায় যেন দাঁতরা ফেলে দেয় নিধেন পক্ষে অন্তত উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স কিংবা এখন কমিউনিটি বেসড যে ইগুলিতে আছে তাদের স্মরণাপন্ন যেন হয় যত দ্রুত সম্ভব এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা কিছুই না এটা একটা নর্মালি অ্যাবনর্মাল ফ্যানোমেরা এটা ভেরি ভেরি রেয়ার এরকম হয়েছে আপনার ইংল্যান্ডে একসময় এরকম হয়েছে এই দাঁত নিয়ে যে পিটিএ মেরে ফেলা হয়েছে ওই মাকে ডাইনি বলে আচ্ছা এটা অনেক যুগ আগের ঘটনা এগুলি আমরা ইয়েতে পড়ে থাকি হিস্ট্রিতে যেই ন্যাটাল তুতের হিস্ট্রি নিতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে একসময় ইংল্যান্ডের মতো দেশে এরকম হয়েছে কাজেই এইটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আবার আমি মেসেজটা দিতে যাচ্ছি মোটেই চিন্তিত হওয়ার কিছু দরকার নেই এটা জাস্ট দাঁতরা রিমুভ করে ফেলা এটাই হলো ট্রিটমেন্ট আর যেটা আমরা বলছিলাম যে দাঁতের ক্ষয় হওয়া বা ক্যাভিটি হওয়া এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা দাঁতে কীভাবে শুরুটা হয় এবং এটা যদি সঠিক সময় ট্রিটমেন্ট না করা হয় এটা কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে একটা জিনিস হলো বাচ্চাদের দুধের দাঁতগুলি পড়ার বয়স হলো পাঁচ থেকে ছয় মাস নিচের সামনে দুইটা দাঁত প্রথমে পড়ে এখন ওর বয়স যদি সাড়ে চার হয় তখন যদি ক্যাভিটি হয় তাহলে তেমন একটা ইনা করলো চলে আর দেড় বছর অপেক্ষা করলে তার দাঁতটা চলে আসবে কিন্তু ক্যাভিটিগুলি বেশি হয় কিন্তু পিছনের দিকে দাঁতে তো ওই ক্যাভিটির হওয়ার কারণ একটু আগে আমরা যেটা বললাম আমার কি স্টিকি ফুড আমরা বেশি খাচ্ছি দুধ জাতীয় খাবার বেশি কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলি জন্য ক্যাভিটিগুলি হচ্ছে দাঁতে এটা বয়স্কদের যেমন আরে শিশুদের যেমন বয়স্কদের কিন্তু এটা হয় শিশুদের দাঁতগুলি একটু লেস মিনারেলাই অর্থাৎ কম ডেভেলপ থাকে বয়স্কদের দাঁত একটু শক্ত হবে মজবুতভাবে গঠিত হয় যার জন্য বাচ্চাদের দাঁতে কেরিস অর্থাৎ কেভিটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে তো প্রথম লেয়ারটা হলো এনামেন ওই পর্যন্ত থাকলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না এরপরে লেয়ারটা এনে আসতে আসতে ডেন্টিন তখন কিন্তু দাঁত একটু সিনসিন করে তখনও যদি ডাক্তারের কাছে যায় ফিলিং করে দিয়ে কেভিটিয়ার থেকে ইয়ে কেরিজ রিমুভ করে দিয়ে ওই জায়গাটা আবার ভরাট করে দেওয়া তাহলে দাঁতটা সেফ থাকে কিন্তু তখনও কিন্তু আমরা ডাক্তারের কাছে যায় না অনেক পেইনটা হয় না সেই জন্য যায় না কিন্তু পেইন শুরু হলে তখন মানুষ যায় না 
যারা সচেতন তারাও যেতে চান আচ্ছা যাচ্ছি যাব সময় করা সময় বের করে নিয়ে আসা অনেক কিছুই এর সাথে রিলেটেড ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া মানেই অনেক ঝামেলা এটা সেটাই আচ্ছা কালকে না পরশু যাব এই করে করে আর হয়ে ওঠে না যার ফলে কি ডেন্টিনের পরেই কিন্তু আপনার পাল পাল মানে কি নার্ভ এই নার্ভটা কোথা থেকে আসছে ব্রেন থেকে আসছে এই নার্ভের সাথে আবার কিছু রক্তনালীও থাকে তো এই নার্ভ পর্যন্ত যখন চলে যায় তখনই প্রচণ্ড ব্যথা হয় তো ওই ব্যথাও অনেকে দেখবেন এই ব্যথার ভরি খায় এটা সেটা ডুংটাং খেয়ে এটে যেটা করে কমায় রাখে একটা পর্যায়ে হয় কিন্তু ফুলে যায় এবং ফুলাটা বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফুলা রুবিও বেশ পাওয়া যায় বেশ পাওয়া যায় শিশুদের মধ্যে তো এই ফুলার আগেই এই ফুলার অবস্থায় কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে ভয় পাওয়ার কিছু কারণে অনেক সময় এরকম হয় এ ঠিক এই পরিমাণেও ফুলে যায় এবং এরকম হয় দুই সাইডে ফুলে যায় বাইলেটারাল অ্যাপসিস হয়ে যায় মানে অর্থাৎ পূজ জমে যায় এরকমও ঘটনা পাওয়া যায় তো এগুলি না ভয় পাওয়ার কিছু নেই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলে এগুলি চিকিৎসা আছে তো ফুলাটা সাধারণত অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবেলে বেশি হয় অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবেলে ফুলার কিন্তু অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে যে কেরিজ থেকে কেরিজের সিকুইলি পালপারিজ এবং আমরা যেটাকে বলি অ্যাপসিস অর্থাৎ পূজ জমে যাওয়া আরও কতগুলি কারণ থাকে প্যারোটারিজ হতে পারে যদি ওগুলি আনকমন কিন্তু দাঁতে বোধে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মাংস আবার ওই ওখানে কেভিটি কেভিটিতে পালপাটিস পালপাটিস থেকে যদি উজ্জমে যাওয়ার প্রক্রিয়া থাকে তাহলে কিন্তু ফুলাটা আরো বেশি হয়ে যায় এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখা লাগবে যাতে আমরা স্টিকি ফুডগুলি কম খাই ফাইব্রাস ফুড অর্থাৎ শক্ত খাবারগুলি বেশি খাই আর বাচ্চাদের দাঁত ব্রাশ করা যেটা আপনি একটু আগে আমরা বললাম কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা যখন সে ব্রাশটা ধরতে শিখবে বাচ্চার ব্রাশ ব্রাশ করার অভ্যাসটা কিন্তু করতে হবে বাচ্চার সামনে যেন আমরা দাঁত ব্রাশ করি ধরেন সে যখন দাঁড়াতে শিখল বা কোলে আসে ওই সময় যদি ব্রাশ করি সে কিন্তু খেয়াল না চলেই যখন সে ব্রাশটা ধরতে শিখল তখন তাকে আমরা আস্তে আস্তে দাঁত ব্রাশ করা অভ্যাস করে দেয় আর কি তাহলে কিন্তু কেরিসটা কম হবে সম্ভব হলে প্রতি দা প্রতি খাবারের পরে দাঁত ব্রাশ করা প্রতি খাবারের পরে তো সম্ভব হয় না সকালে খাওয়ার পরে রাত্রে শোয়ার আগে দুইবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে অবশ্যই দে কোশ্চেন অর্থাৎ একটা প্রশ্ন হলো আমরা এতই ব্যস্ত বাচ্চাকে স্কুলে নিব অফিসে যাব খাওয়ার পরে না সকালে নাস্তা করার পর আপনি তাকে দাঁত ব্রাশ করার আপনি কখন সময় কোথায় গড়ি নাই আর এই গড়িতে দেখলেন সময় ফুটফুট করে দৌড় দিলেন আপনি যেটা করেন বাচ্চার টিফিন বক্সে আমরা যে খাবারগুলি আমি বললাম আমরা পেয়ারা গাজর শশা এই ফলগুলি দিয়ে দেন তাকে বলে দিবেন তুমি কোনো এক ফাঁকে খেয়ে নিবা কিংবা স্কুলে যখন সে তাকে আমরা যে টিফিনটা দিচ্ছি সেটাতেও কিন্তু পারোটি থাকতেছে পারোটি পারোটা ওটা স্টিকি ফুড বা বিস্কিট ফুড বিস্কিট তো খুবই ক্ষতিকর খাবার দাঁতের জন্য এর জন্য এই খাবারগুলির সাথে ওই ফলগুলি যদি দিয়ে দেওয়া হয় যে তুমি অবশ্যই কিন্তু ওই খাবারগুলি খাবার সাথে তাহলে কিন্তু ওই কেরিসটা কম হবে তো এখন দাঁত ব্রাশ করার একটা পদ্ধতি আছে খুব অল্প বয়সে বাচ্চারা তো অতটা ফলো করতে পারে না ও যখন ছয় সাত বছর বয়স হয়ে যাবে তখন ব্রাশ করার ইউজুয়াল একটা পদ্ধতি সেটা হলো ধরে এটা নিচের পার্টির দাঁত প্রথমে পেস্ট নিল পেস্ট নিয়ে একটু ঘুরিয়ে দাঁতরা ব্রাশ এই পেস্টটা মিক্স করলো মিক্স করে একটু ফেনার মতো হলে তখন ব্রাশটা একটু খাড়া করলো খাড়া করার পর এটা আস্তে আস্তে শোয়ালো অর্থাৎ মারিটা লেফটে গিয়ে দুই দাঁতের মাঝখানে ব্রিসেলগুলো অর্থাৎ দাঁতের এই ইয়ে ব্রাশের ফাইবারগুলি এই দাঁতে দুই দাঁতের মাঝখানে ঢুকলো এই এই এইভাবে করলো আবার এই পাশে এই ভিতর দিয়ে এরকম মারির থেকে দাঁতের দিকে চিরুনি পরিষ্কার করার মতো এরকম যখন দাঁত ব্রাশ শেষ হয়ে গেল উপরের সারফেসগুলি এরকম এক দুইটা এগুলো আবার যখন আমরা উপরে যাব তখন এরকম পিছন থেকে শুরু করব এরকম এই এই আবার এই দিক দিয়ে এরকম যেমন ব্রাশ শেষ হয়ে গেল উপরে সার্ফেসগুলি এরকম এটা দাঁত ব্রাশ করার সর্বোচ্চ সময় হলো দুই মিনিট দুই মিনিটের বেশি দাঁত ব্রাশ করার দরকার নেই আর এটা অনেকে মানে বুঝতে পারে না যে অনেকে হয়তো বা খুব জোরে জোরে দাঁত ব্রাশ করে খুব জোরে দাঁত ব্রাশ করলে কি সমস্যা হতে পারে খুব জোরে দাঁত ব্রাশ করতে নাই এবং খুব তাড়াতাড়ি রেপিডো করতে নাই আমাদের এই দাঁতের সার্ফেসগুলি কিন্তু কনভেক্স হুম অর্থাৎ একটু গোল ধরনের হ্যাঁ কনভেক্স মানে কি একটু একদম স্ট্রেইট না এরকম এরকম সোজা না একটু এই এরকম বাঁকা তো এই বাঁকার মধ্যে যদি আমি ঘন ঘন বা খুব দ্রুত এরকম করি তো এই জায়গাটা কেটে যাবে সমান হয়ে যাবে তাই এই জন্য আমরা দ্রুত এইভাবে ব্রাশ করতে বারণ করি এবং খুব দ্রুত ব্রাশ করতে বারণ করি 
আসতে দূরে একটা সময় নিয়ে দুই মিনিট খুব একটা বেশি সময় না এক থেকে দুই মিনিট এক মিনিটের নিচে ব্রাশ সাধারণত হয় না আর সর্বোচ্চ দুই মিনিট বেশি সময় নিয়ে দাঁত ব্রাশ করা আর এই ক্ষেত্রে মানে পেস্টের ব্যাপারটা যদি আমি বলি যে কি ধরনের পেস্ট ব্যবহার করা উচিত বাচ্চাদের জন্য কি আর বিশেষ কোনো আলাদা ধরনের কোনো পেস্ট আছে কিনা বাচ্চাদের জন্য ফ্লোরাইড যুক্ত পেস্টটি রিকমেন্ডেড মানে ফ্লোরাইড যুক্ত পেস্টটি ব্যবহার করতে হবে সমস্যা হলো ধরেন ছয় মাস বয়স থেকে বাচ্চা দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস করতে হলো ওই ফ্লোরাইডটা যদি পেস্টটা যদি সে গিলে ফেলবে এটা স্বাভাবিক ওই গিলার জন্য কিন্তু আবার সমস্যা হয় সিস্টেমিক ডিজর্ডার হয় অর্থাৎ হাড্ডিতে দাঁত দাঁতের মধ্যে প্লাস হাড্ডি হাড্ডিতেও এক ধরনের ফ্লোরোসিস যেটা হয় আর কর তাতে এক ধরনের অসুখ হয়ে যায় হাড্ডিগুলি দুর্বল হয় এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চা যখন দাঁত ব্রাশ করবে ছয় মাস বয়স ওই জন্য গিলে না ফেলে এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখা লাগবে হ্যাঁ এরপরে ধরুন ফ্লোরাযুক্ত ইয়ে পাওয়া যায় কী বলে যে বোটলের মধ্যে যেগুলি পাওয়া যায় কুলকুচা করার জন্য ওই কুলকুচা করাতে পারে আমাদের বয়স্কদের জন্য মাউথ ওয়াশ যেটা এটাও কিন্তু আঠারো আঠারো আট বছর পর্যন্ত কিন্তু বাচ্চাদের জন্য নিষেধ ইউজুয়াল মাউথ ওয়াশ যেটা ফ্লোরাড যুক্ত মাউথ ওয়াশ যেটা সেটা বাচ্চারা শুধু ব্যবহার করবে অনলি ফ্লোয়াড যুক্ত এটা একটা মেসেজ কিন্তু যে ফ্লোয়াড যুক্ত আর ফ্লোয়াড যুক্তটা খেয়াল রাখা লাগবে সেই জন্য খেয়ে না ফেলে এটা একটা ব্যাপার আর একটা হলো যে বাচ্চার বয়স যখন ধরেন সে যখন সুতোটা ধরতে শিখবে এরকম এই আঙ্গুলে আমি সুতা পেশালাম ফ্লস যেটা এইভাবে ধরে দুই দাঁতের মাঝখানে ঢুকিয়ে পরিষ্কার করলে দাঁতগুলি আরও ভালো থাকবে এটা বয়স্কদের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য আর এই যে ব্রাশিং এবং ফ্লসিং এই বিষয় তিনটা জিনিস ব্রাশিং গাম মেসেজ ফ্লসিং এই তিনটা জিনিস যদি যে কোনো বয়সের লোক করে তাদের দাঁত সুস্থ থাকবেই এবং দ্রুত স্প্রেড করে আমার ক্ষেত্রে একটা কেবিটি ওই যেটা বললাম পাল পর্যন্ত যেতে যদি তিন বছর লাগে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লাগবে হয়তো ছয় মাস স্বাস্থ্য প্রহর এবার নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত ডাক্তার সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শিশুদের দাঁতের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রদীপ কুমার দেবনাথ সহযোগী অধ্যাপক দন্ত রোগ বিভাগ ডাক্তার সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আমরা কথা বলছিলাম শিশুদের বিভিন্ন ধরনের দাঁতের সমস্যা নিয়ে পিউবার্টিতে বা বয়স সন্ধিকালেও কিছু সমস্যা দেখা যায় যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা বেশি হয় গাম সোয়েলিং হয় এটা হলে কি করণীয় আচ্ছা এখন এই শিশুদের বয়স নিয়ে একটা অর্থাৎ কোন পর্যন্ত আমরা শিশু বিভাগে ফেলব হুম হুম সেটা হলো আমেরিকান পেডিয়াট্রিক ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের একটা ফর্মুলা আছে ইউনিস ইউনেস্কোর একটা ফর্মুলা আছে আমাদের বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে একটা ফর্মুলা আছে যে বাচ্চাদের আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দুধের দাঁত থাকাকালীন অর্থাৎ বারো তেরো চোদ্দ বছর পর্যন্ত আমরা শিশু দন্ত রোগ বিভাগে ফেলি আর কি আবার আমেরিকান ডেন্টেশন থেকে বলা আছে যে আপ টু সিক্সটিন তো ইন অ্যান্ড অ্যাভারেজ যেটা বলি আমরা চোদ্দ বছর পর্যন্ত আমরা পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি বা পেডোডেন্টিক্স কিংবা চিলড্রেন প্রিভেন্টিভ কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রি এক এক দেশে এক এক নামে এই সাবজেক্টটাকে ই করা হয় আর কি তো এই এই বয়সটা বয়সটা আমি বলে দিলাম যে এই বয়সটা পর্যন্ত হলে আমরা ওই শিশু দন্ত রোগ হিসাবে আমরা গণ্য করি কি যে পিউবার্টিতে হরমোনাল চেঞ্জের জন্য গাম সেলিং হয় এটা ভয় পাওয়ার কিছু নয় ওই সময় একটু যত্ন নেওয়া জাস্ট কুসুম গরম পানিতে লবণ দিয়ে একটু কুলকুচা করা আচ্ছা দাঁতটা সুন্দরভাবে ব্রাশ ব্রাশ করা গাম মেসেজ করা এটা কিছুদিন পর নিজের থেকে ঠিক হয়ে যাবে যাতে এই জিনিসটা খারাপ দিকে না নেয় পেরোডেন্টাল ডিজিজটা যে যেন 
খারাপ দিকে না যায় তার জন্য একটু বাড়তি যত্ন নেওয়া যত্নটা আর কিছুই না ওরাল হাইজিনটা ভালো রাখা খাবার কানা জমতে না দেওয়া ব্রাশটা ঠিকমতো করা ওই সময় ফ্লসিংটার উপর একটু গুরুত্ব দেওয়া দুই দাঁতের মাঝখানে যেন কোনো ধরনের কোনো খামার খাবার জমা না থাকে আর একটু ভালো মন্দ খাবার যে যেরকম ভাবেই করতে পারে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া সবজি জাতীয় খাবার টু বেশি খাওয়া আর স্টিকি ফুডটা ওই সময় এরা থাকাই ভালো প্রসঙ্গ আমি বলি আপনার ওই সময়টা কিন্তু মূলত আপনার মারিতেই সমস্যাটা বেশি হয় অর্থাৎ আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যেটা বলে পেরিওডেন্টাল ডিজিজ এই পেরিওডেন্টাল ডিজিজটা যে পিউবার্টি আদার দেন পিউবার্টি অর্থাৎ ওই বয়স সন্ধিকণ ছাড়াও কিন্তু পেরিওডেন্টাল ডিজিজ থেকে সিস্টেমিক কিছু ডিজিজ কিন্তু এটার সাথে রিলেটেড আছে হার্ট ডিজিজ হতে পারে এমন কি আপনার ওরাল হাইজিন যদি ভালো না থাকে তাহলে টনসিলের প্রবলেম এটা গবেষণায় দেখা গেছে যাদের ওরাল হাইজিন ভালো শিশু অবস্থার থেকে বিশেষত শিশুর থেকে অ্যালোলিসেন্ট অবস্থায় তো টনসিলের সমস্যাটা বেশি হয় ওরাল হাইজিন যাদের ভালো থাকে তাদের টনসিলের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম হয় ওরাল হাইজিন যাদের ভালো থাকে তাদের তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সিস্টেমিক ডিজিজগুলি কম হয় কাজে পেরিওডেন্টাল ডিজিজের সাথে কিন্তু সিস্টেমিক ডিজিজ অর্থাৎ অন্যান্য রোগ বলতে আমি বুঝেছি ধরেন টনসিল বলেন শ্বাসকষ্ট বলেন হার্ট বলেন এই সাদা মাটাভাবে যেটা বলতে গেলে এই অর্গেনগুলির সাথে মুখগোবরের অর্থাৎ বিশেষত মারির রোগের কিন্তু একটা সম্পর্ক থাকে এই মারিতেও তো আপনাদের রক্ত নালীগুলি এখান থেকে শুরু করে মারি পর্যন্ত আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে শুরু হতে থাকে ছোট হতে থাকে এই ছোট রক্ত নালীগুলি দিয়ে ব্যাকটেরিয়াগুলি আলটিমেটলি তো হার্টেই যাবে হার্টের থেকে বিভিন্ন অর্গানে সরায় করবে এই জন্য আমি বলবো যে ওরাল হাইজিনটা যেন সবাই ভালোভাবে মেনটেন করে ইরেসপেক্টিভ অব এইজ দুধের দাঁত গুলি সঠিক বয়সে সঠিক ভাবে পড়ার একটা ব্যাপার থাকে যদি ঠিক মতো না পড়ে আগে পরে পড়ে যায় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দুধের দাঁত পড়তেছে না থেকে যাচ্ছে স্থায়ী দাঁত ফাঁকে দিয়ে চলে আসছে হয় ভিতরে বা বাইরে বা কোথাও লুকায় আসে তখন দাঁতগুলি এলোমেলো হয়ে যায় তখনই অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্টের একটা ব্যাপার থাকে শিশুদের অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্টও আছে তবে সাধারণত আমরা দুধের দাঁতগুলি সম্পূর্ণ না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্টের জন্য সব ক্ষেত্রে কিন্তু না কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে আপনার অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্ট আঁকা বাঁকা দাঁতগুলি সোজা করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা মিস ডেন্টিশন অর্থাৎ দুধের দাঁত আর স্থায়ী দাঁত এই অবস্থাকালীন সময় এই ট্রানজিটরি পিরিয়ডে সাধারণত অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্টে হাত দেওয়া হয় না আবার আমি বলতেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিতেই হবে দেওয়া লাগে এই জন্যই দুধের দাঁতগুলি পরিকল্পিতভাবে ফেলার কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে ছয় মাস পর পর অন্তত শিশুদের তো বটেই বয়স্কদেরও ছয় মাস পর পর একটু চেক আপ করানো উচিত শিশুদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন মাস পর পর চেক করানো আস্তরণ পরে খুব নরম হালকা থাকে একটা কিছু দিয়ে টুথপিক বা একটা ব্রাশের আগা দিয়ে খোঁজা দিলে দেখবেন যে হালকা একটু আবরণ একটা আসতেছে এই আবরণটা ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট এটাই যখন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হয় তখনই কিন্তু পাথর এটা তো একদিন হয় না ক্রমান্বয়ে হয় ব্রাশটা ঠিক মতো না করলে বা আমি করলাম না আলসেমি করে দাঁত ব্রাশ করলাম এটা শিশুরাই বেশি করে যে অনেকে আছে পড়াশোনা চাপে করে না হ্যাঁ প্রত্যেকে রাত্র বারোটা একটা পর্যন্ত বললো আর আর কী ব্রাশ করবে বা দশটার দিকে ব্রাশ করলো আবার মাঝখানে খাওয়া দাওয়া করলো একটার দিকে সে শুতে শুয়ে ঘুমাতে চলে গেল মাঝখানে তো প্লাক আরে হ্যাঁ প্লাক জমে গেল খাবার কারণে জমা হয়ে ওখানে প্লাক জমা হলো প্লাক জমা হলে ওখানে পেরিডেন্টাল ডিজিজ হবে পেরিডেন্টাল ডিজিজটা কিন্তু আবার বললাম যে সিস্টেমিক ডিজিজ সাথে একটা রিলেশন থাকে ওই ওখানে প্লাক জমা হলে আবার কেরিজও হবে কেরিজ এবং পেরিডেন্টাল ডিজিজ দুইটাই হবে এই জন্য ডেন্টাল প্লাক সম্বন্ধে খুব সাবধান হতে হবে সবাইকে ওইটাই আলটিমেটলি ক্যালকুলাসে পরিণত হয় কেউ কেউ এটাকে খুব পুরানো শব্দ একটা আছে টাটারও বলে অনেকে এটা কিন্তু আসলেই পাথরের মতন এবং অনেকের কিন্তু ধারণা থাকে যে 
এটা পরিষ্কার করলে দাঁতের মাড়ি মানে দাঁতটা দুর্বল হয়ে যাবে কিন্তু একেবারে এটা কিন্তু ভুল একটা ব্যাপার এই বিষয়টা যদি একটু এটা এটা আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন অনেকেই এটা বলে যে পরীক্ষা করার পরে বলে আপনি দাঁত গ্রেস ক্লিনিং করে নেন না আমার তো দাঁত দুর্বল হয়ে যাবে এটা সরে গেলে জিনিসটা যেটা হইছে আমি যদি এটা দাঁত মনে করি আমার নখটাকে এইটাকে যদি আমি মারি মনে করি এখানে যদি একটা বাড়তি জিনিস ফরেন বডি বাড়তি একটা জিনিস থাকে এটা তো ক্রমান্বয়ে বড় হবে এই ক্যালসিয়াম কার্বনের প্রথম ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট তারপরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এই ক্যালসিয়াম কার্বনের বাইকা কার্বনেট হলো পাথর এই পাথরের উপর তো ওই নরম আবরণ পড়তেছে অর্থাৎ পাথরটা দিন দিন বড় হচ্ছে তাহলে কি হবে মাড়িটা সরে যাবে সরে গিয়ে এই পাথরটা আরও গভীরে যাবে একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু দাঁত নড়ে যাবে এটা ওখানে রোগ জীবাণু বাসা বাঁধতে থাকবেই এবং বাসাটা কিন্তু ক্রমান্বয়ে বড় হবে এবং সংখ্যায় বেড়ে যাবে এই দাঁত থেকে সেই দাঁত ওই দাঁত থেকে ওই দাঁত এই জন্য আপনার কোনো অবস্থাতেই দাঁতের গোড়ায় পাথর জমতে দেওয়া যাবে না অর্থাৎ ময়লা জমতে দেওয়া যাবে না আর একটা ব্যাপার কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে দাঁতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেশ অপচিকিৎসা হয় বলে যে দাঁতে পোকা হয়েছে পোকা ফেলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট হয় এই অপচিকিৎসা সম্পর্কে যদি একটু বলেন এই এটা খুবই একটা এটা ইদানিংকালে একটু কমন কমে আসছে এই সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা করা লাগবে স্কুল কলেজগুলি বিশেষত স্কুলগুলিতে কলেজে অতটা না স্কুলে সবচেয়ে প্রথম কথা হলো প্রাইমারি স্কুলে তারপরে হাই স্কুলগুলিতে প্রোগ্রামিং করা লাগবে দাঁতের যত্নের উপর ইয়ের উপর তাহলে এই জিনিসগুলি আরও কমে যাবে সেটা হলো যে এই দাঁতে পোকা লাগছে গাছের শিকড় দিল শিকড় দিয়ে এইভাবে নাড়া দিল দেখতে অনেকগুলি পাথর আর এই কী বলে যে পোকা কিলবিল করতেছে এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা কবিরাজি বা অন্যান্য যারা চিকিৎসা করে তারা বিভিন্ন পাতা রাতা নিয়ে এসে দেখা যায় ছোট কেউ দেখায় যে ছোট ই আমি নিজেও দেখেছি এটা ছোট ছোট কোন আমি যখন প্রথম পাশ করি আমি বাড়িতে গেলাম এরকম একজন আমি পরিচয় দিই নাই একজন নিয়ে গেল দেখালো একটা শিকড় মুখে দিল কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে এই শিকড়টা নানা দিল ছোটো ছোটো ইয়ে অনেকেই বিশ্বাস করবে হ্যাঁ এইটার মুখে থাকা সম্ভব কিন্তু বাস্তবে তা না আমি ওই ভদ্রলোককে যতই বললাম যে আমাকে শিকড়টা একটু দিয়ে দেন না দিবে না তাহলে আমি এটা প্রমাণ করতে পারতাম যে শিকড়ের মধ্যেই এই ইগুলি ছিল আর কি যে কী ধরনের শিকড় কিন্তু জিনিসটা যেটা হলো তার ব্যথা কিন্তু কমে গেছে নিশ্চয়ই শিকড়টার মধ্যে কিছু ইয়ে আসে মানে পেইন ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার ওখানে থেকে গেছে এই শিকড়টা মুখে দিলে দাঁতরা ব্যথা কমে গেল আমার উদ্দেশ্য ছিল আমি যদি ওই শিকড়টা কালেক্ট করতে পারতাম তাহলে কোনোভাবে এটা প্রমা ইটি করে গবেষণা করে এই কোন গাছের শিকড় কোন গাছের শিকড় দিলে এই ব্যথাটা কমে যাচ্ছে সেইটা ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য আর কিন্তু সেটা তো পারা যায় না তবে মোদ্দা কথা দাঁতে পোকা বলে কিছু নেই এটা হলো মোদ্দা কথা এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে সবাইকে অনুরোধ করব এই কথাটা মনে রাখবেন দাঁতে পোকা বলে কিছু নেই অনেক সময় দেখা যায় যে স্টেনিং হয় স্মোকিংয়ের কারণে হতে পারে বা টি কফির জন্য অনেক সময় হয় তো সেক্ষেত্রে কী করণীয় আমি আপনাকে বলি যে এই যে কফি এইগুলি খাওয়ার জন্য যে স্টেনিংটা হয় কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলেও কিছুটা স্টেনিং হয় হালকা এগুলি ব্রাশ করলে চলে যায় কিন্তু স্মোকিংটা এই অ্যালডোলিসেন ব্যাপারে এই স্মোকিংটা হলো একটু খুব দুর্ভাগ্যজনক স্মোকিংয়ে যদিও পারমানেন্ট স্টেনিং হয় না কিন্তু অ্যালডোলিসেন থেকে শুরু করে অ্যাডাল্ট পর্যন্ত যদি সে কন্টিনিউয়াস স্মোকিং করে যায় কিছু কিছু স্টেনিং হয় এটা কিন্তু আর ওঠে না দ্যাট ইজ পারমানেন্ট এর জন্য আমি সবই নয় অনুরোধ করব তোমরা যারা অ্যালডোলিসেনটা আসো তারা স্মোকিং করো না আগের পজিশন মতো বসায় দিতে পারে যদি দুধের দাঁত হয় 
আর স্থায়ী জাত হলে এই চেষ্টা না করাই ভালো যত দ্রুত সম্ভব যে কোনো একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে চলে যাবে আপনার কাছে আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা বলি আমাকে রাত্র তখন এটা আরও কিছু যে কোয়েশ্চেন অফ প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা स्थायी दात जीवन के करस्थिमय दंत रोग चिकित्सा चाहान भित्तिक आधुनिक सूचिकित्सा सबाई भलो देखा आगामी पर्व धन्यवाद सबाई के